Perfecto. Eh, nos vamos a la calle con la información rápidamente. Jan Livares está eh, otra vez nuestro compañero Jan. Fernando, actualizamos entonces la información. Si alguien recién se suma, debe saber que estamos trabajando en Villa Soldati, en las puertas del Club de Deportivo Español. ¿Por qué, Fernando? Porque ayer, en horas de la tarde-noche, fue allanado completamente el club. Porque, Fernando, aparentemente aquí se disputaban varias contravenciones y faltas, varias actividades ilícitas. ¿De qué se trata? De un torneo, aparentemente de fútbol, no solo de penales, clandestino, por cierto, en el cual se disputaban, por ejemplo, premios de hasta 2 millones de pesos, autos de alta gama, venta de comidas sin ningún control, pero además también cuando la fiscal Celsa Ramírez ordenó el allanamiento se encontraron con otras actividades también ilícitas como por ejemplo un símil casino clandestino con póker, con blackjack, con generala, con diferentes juegos de azar, todo dispuesto aquí. Ustedes vean el punto de la rapidez que tuvo la justicia que ni siquiera pudieron realizar en el club las tareas de limpieza porque como pueden divisar ustedes hay restos de basura porque había cerca de 500 personas asistiendo a ver este torneo que se desarrollaba en todas estas canchas que ustedes pueden ver aquí, que aquí en imagen vamos a tener tres o cuatro, todas canchas de once de fútbol profesional, detrás está el estadio del propio Deportivo Español, con 94 jugadores que estaban disputando este torneo al momento, y hace instantes nada más Fernando, en un medio colega, habló el presidente de Deportivo Español. El presidente de Deportivo Español marcó que solamente alquiló las instalaciones del club, desliga o se deslinda al Deportivo Español de cualquier responsabilidad. Y dice que los organizadores son directamente los responsables de lo que ocurrió. Bueno, eso ya quedará a criterio de la justicia. Lo cierto es que era esperable que se defienda el presidente del club del Deportivo Español. Lo cierto es que, reitero, acaba de hablar en un medio colega y él dice que simplemente Deportivo Español alquiló las instalaciones del club y que no tiene ninguna injerencia. Bueno, vamos a ir actualizando minuto a minuto qué sucede con este caso.